Okay, magandang hapon po sa ating lahat. Amen. Uh, Praise the Lord. Hapon po, mga lamig na hapon po sa ating lahat. At uh, sino pong nagagalap? Amen. Sa tayo. Ang gawa ng Diyos sa ating buhay ngayon at ang kata po natin po sa ating sa pangalan ni Jesus. Okay, sa pangalan po ng, <laughs> ng kapatid natin narito, sa isa pong para, isa pong bagay na narito po ay sa pangalan ni Jesus kaya tayo nagkatangkutang po sa ating At sabihin mo sa katabi mo, mapalad ka kapatid. Palad ka. Palad ka. Palad ka. Mapalad tayo lahat. Mapalad tayo Okay, bago po tayo, para hindi po tayo uh, mag, makarami po tayo, kasi pag nagsalita po ako, ay konting marami. Nakasama lang ako ng oras lang naman, kagag pa lang eh, haba-haba na yung rock. So, ang dalawang oras, oras pa lang, no? Okay, so before we start, the last break, naman namin Diyos na makapangyarihan ng Lord God. Lord God, salamat po sa kaya pong ito, Lord God. At kami pinagpapasalamat, Lord God, at din ako mga pangyapat ang aming puso-isipan at narito, Lord Father God. Humihingi kami ng gabay, Lord God, na sa iyong mga salita lamang, Lord God, kami po'y mag-aaral sa tulong ng iyong malalang Espiritu, Lord Father God. Kung wala ka, Lord Father, wala pong kabuluhan dito, Lord, mga pag-aaralan namin, Lord God. We ask your guidance, Lord God, and magtangin po, Lord God, sa mga aral na po, Lord God, sa aming puso-isipan. At Lord, we humbly come to your throne, Lord God, at gamitin mo lang ako, Lord God, na maging daluyan, Lord Father God, yung kalwalatian mo ang maghari sa aming po, sa akin, sa akin, Lord Father God, at may hayag po, Lord God, ang mga Gustong kahiya, Lord Father God, na naayon po yung salita, Lord God. At we depend on you, Lord God, and by your grace alone, Lord God, we can stand, Lord Father God. At wala na pong ibang may taas, kundi ang pangalan ng aming Diyos na buhay sa aming. Amen. Amen. So, sabi na po sa Paul, ang pag-aaralan po natin ngayon, it's not new, at mga kanina pa lang, kahit hindi na natin siya masyadong i-dissect yung mga salita na nabasa na natin, ay medyo... May mga may mga magandang aral na pwede natin makuha sa Book of Galatia. Galatians. Okay, sa Book of Galatians, uh, so ang title po natin for this talk today is A Life of Service and Love. Kasi kasi ang patungkol po sa chapter 6 is all more on application based po tayo yung implementation implementation based na sinasabi ni Apostle Apostle Paul. Sabi niya, magbabasa lang po ako sa sa Galatia. Ito yung Ito yung unang, una niyang, una niyang batid o ay gusto niyang ipasabi sa ating mga mananampalatay bago niya nasulat ang Galatians. Sa so, Galatians chapter Gal- Galatians chapter 1 verse verse 1 chapter 3 verse 2 uh, Oh, chapter 3 and verse 4. Sabi niya dito, ito yung unang pasalita ni Apostle Paul. Sabi niya dito, basahin ko po, sabi niya sa, uh, sa Tagalog, magbabasa na lang po ako sa chapter 4, na siyang nagbigay sa kanya ng sarili dahil sa ating mga kasalanan upang maligtas. Uh, sa verse 3, sumain niyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na Ama at sa ating Panginoong Heso Kristo. Verse 4, na siyang nagbigay sa, kanya, sa kanyang sarili dahil sa ating mga kasalanan upang tayo'y maligtas dito sa mga kasulukuyang masamang sandibutan at ayon sa kalooban ng ating Diyos, ating Diyos at Ama. Amen. So magandang sinasabi niya yun. Emphasize niya yun that the grace and peace of Jesus is be upon to us. Amen. So kung tinanggap mo si Jesus sa ating buhay, nandun yung biyaya niya at yung kapayapaan na nasa atin. Amen. Dahil pinapapinag-ibibigyan ang DN ng dahil kay si Jesus, Kaya kayo naligtas sa ating kasalanan. Amen. Amen. One thing more na hinahawakan po natin sa ating buhay at bakit tayo nagpapasalamat ngayon is <coughs> pinakadabes po yung kaligtasan po natin. Amen. Amen. Dahil kung wala ang kaligtasan sa kanyang dakilang gawa sa cross ng Calvary, marahin wala po tayo ngayon sa araw na ito. Amen? Amen. Amen. So, unang salita. So, if we, if we study the book of Galatians sa, sa mga, 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 mga nandito po of the series of chapter uh, chapter 2, at hanggang 6 uh, sa NBS, uh, sa sa on na lang po sa mga iba, para hindi nung wala kada Sabado, ay maganda pong pag-aralan ng Book of Galatians. Kasi may mga may mga aral dito na, pinar, pinar, na sinasabi na patungkol po sa ating kaligtasan at the same time na bakit niyo pa ginagawa itong mga bagay na to ay kayo ay ligtas na. Amen? At kayo ay na lumalakad na sa spirito. So, uh, bakit niyo pa nangunguna ngayon yung ating laman? Amen. So pasabi dito sa 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 
yun, magkaroon po tayo ng breakdown muna regarding Galatians. Kung hindi natin kasi, hindi po natin kasi malaman ang pinaka-foundation nito, bakit mag-jump tayo to chapter 6 without knowing kung ano yung nangyari sa verse 1 and verse 2 and verse 3 and verse 4. Tama po ba? Amen. Hindi ka pwedeng mag-conclude kung hindi mo alam ang buong istorya. Amen. Amen. Mahirap magsalita kung hindi mo alam yung nangyari di before, okay. then after. Kumbaga, sa pag, pag nanonood tayo ng mga pinikula, pag yung Maganda rin daw minsan eh, yung kasi di ka na na mag-expect na ano yung mangyayari at hmm. mabubuhay pa rin yung buwan, yung bida sa labuli. Pero, uh, sa, for the sake, sa ating pag-aaralan ngayon, we must, we must know the funda- yung foundation bago na punta sa chapter 6. Amen. So, una, ang, ang book of Galatians ay na, na, nasulat siya sa 49.80, pag sinabi ng 80, after, after death. Sige, <laughs> <laughs> ang place nito, as you ang believer dito, ang pinaka-focus ng book of Galatians ay mga taga. Siyempre, taga Galatia. Ano yung mga part ng Galatians sa so, makikita ang Galatia ngayon? Sa Antioch, yung saan nagpupulong yung mga, yung mga believer that time. Kaya nga tinawag tayo doon tayo, tinawag na Christian. Okay. Okay, tapos ano yung pinaka-topics niya? Pero yung topics niya regarding chapter 1, chapter 2, chapter 3, and chapter 4. Ang una po ay ang chapter 1. Okay, sa so topics po dito, yung una, pag binasa po natin ang chapter 1, ito yung tinatawag na the liberty of grace versus the bondage of work system. And ang, ang, ang topics niya is the validation of Paul's apostolic authority. Ano ba yung posisyon ni, ni Apostle Paul at ito na yung kagalagayan ng ng biyaya at ang pagkakilala kay Jesus sa tinapos niya at sa yung paggawa ng work system at sinabing work systems na ayon sa ating gawa at bakit na tayo nakikisyan ayon pa sa gawa hmm. ng tradisyon. Okay? Sa work, work system. At sinabi niya dito sa division, sa division na tinatawag niya the testimony sa so chapter 1 after 1 hanggang 1 chapter 4 nababasa niyo pa Okay. The testimony of Apostle Paul, personal integrity and spiritual history. Kasi dito, dinedefend ngayon ni Apostle Paul kung yung position niya as an apostle. Kasi alam natin ang buhay ni Apostle Paul that time is siyang mag-uusig na kristyano. So, kinu-question ngayon ng mga, mga believers na ang pinaka-concern kasi dito yung mga Christian na. Christian na, na believer sila. Kinu-question nila, eh, dati mga uusig, dati si Apostle Paul at dati siyang Pare sa'yo at alam niya ang kautosan. Amen? At sinasabi niya dito yung oh, chapter 1, 2, and 21, yung officially recognized siya as an apostle. Okay, hindi lang basta-basta pag sinabi mong apostle, matangkulan na may aram ka sa mga salita ng Diyos. Kasi binabasi kasi kung question ni Peter that time at yun nga, nagkataroon ng mixture na tinatawag na turo. Sabi niya, naligtas na kayo. Ang mga mga ang mga mga uh, Israel that time, yung mga mga believer na pumunta nagkaroon sila ng kulong itong mga leaders ng leaders ng si Apostle Paul, si Peter at mga ibang apostle na nagka-meeting. Bakit ganito yung turo at iming isa bakit ganito yung tinuturo? Save, save na kayo. Bakit pinafaano niyo pa itong ganitong katuruan? Kasi si kung may ba alam natin yung background ni Peter dahil siyang nagtuturo na sa nang dahil sa hindi niyo na kailangan gumawa ng mga ganitong bagay at wag mo niyo nang sundin ang kautusan. Ngayon, nag-adapt ngayon, nagkaroon ng banggahan ngayon si Apostle Peter at si Apostle Peter na, oh, bakit na iba na yung turo mo? Kaya ina-address dito sa atin na minsan may alam na tayong katotohanan at bakit ngayon nilalagyan pa natin ng ibang katuruan. katuruan. Yun. Yun po yung ang pinaka-issue ng book of Colossians. Una, ang pangalawang topic sa so chapter 3, verse 3, 5, 1, the triumph of grace over the law and every dispensation. Grace anticipated in the life of Abraham and in the law of Moses. Magkaiba po yun. Pag nasa series po tayo ng kanina, pag nasa style study, iba yung law of Moses at nasaan ba yung covenant natin? Nasa Abraham ba tayo o nasa kay covenant? Sumahalaga po na mag po tayo ng Sabado para makafollow up po tayo ng sa ganyan sa summer. Amen po ba? Amen! Amen! Nasa chapter 3 verse 5 that is timing of the Old Testament scripture kasi noong that time hindi pa, hindi pa, hindi pa, wala pa naman ang Bible that time. Kaya ang approach ni Apostle, P, ni Apostle Paul is based on the Old Testament. Kaya nababanggit si Abraham at si Moses. Moses. Si Moses. Amen. Dati ay tuloy na kayo yun regarding circumcision. At sa chapter 4 and chapter 5, yun niya. The fruit, the, the fruit of the Spirit versus the work of the law. Which is the flesh. And grace vindicated by the transformed 
transformation of the lives of those who believe. <coughs> okay, syempre, may transformation po yung mga naniwala sa biyaya ng Diyos. Amen. Amen po ba? So, ang whole chapter, ang pinaka-focus po nito is Napin ang bunga. Eh, tatlo lang. Tatlo lang yung po yung pinaka-focus na in the summary. Biograph, uh, biogra biographical <coughs> argument, yung yung position ng kung ano yung position ni Apostle Paul at yung historical argument regarding kinakompare ngayon yung New Testament at Old Testament at ang nang nasaan po tayo ngayon ay sa chapter 5 and 6 speaks about moral argument Amen. Pag sinabing moral argument it's between our character base kung how we respond how we respond sa turo ng Diyos in our heart Okay, hindi sa basihan, hindi sa basihan ngayon kung ano yung mga bagay na pinafollow natin kundi, kundi sa ating puso mismo kung paano tayo sumusunod sa ating Panginoon. So it speaks about our responsibility to be as a Christian. Christian. Amen? Yeah. Hindi lang po natapos na tayo ay saved dahil may may responsibility din po tayo na bilang tagasunod ng Yesu Christ. Amen. Amen. So sabi niya sa unang salita, Sabi niya lang po, 30 minutes, tapos na po tayo. Sabi niya? <laughs> so, sabi niya, muna pasalita niya, Brethren! O, sa inyo sinang kausap niya dito, Brethren! O, marami na, palagi na rin kinakausap dito na, Brethren! O, brother, sister, if a man is overturned in a fault with which a spiritual restore such in a way in the spirit of meekness and consider thyself, lest thou art to be tempted. Malaya po natin sa Tagalog kanina. O kapatid, sabi niya. Sa so, kapsin ang approach niya dito is about more on application based na po ta, more on application based po yung sinasabi ni Apostle po dito. Sabi niya, Paul is now showing how to apply the fruit of the Holy Spirit. Di, alam po natin ang, ang fruit ng Holy Spirit? Amen. Peace. Uh, there's a love. Uh, there's love. a peace. There's a joy. There's a self control. There's a long suffering. Long suffering. Yes. Ano ba? Kindness. Kindness. The meekness. <laughs> Amen. So yung approach niya dito, sabi niya sa kanam, sabi niya, by the fruit of the spirit, brother falls then the thing consideration. So ang sinasabi niya dito sa tagalog pagbabasahin po natin, pagbibigyan po natin ng gift for the sake po sa sa mas magandang usapan sa tagalog po tayo. Yes, hindi ko siya na tagalog. So, sa mga kapatid, kung ang sino man ang masumpungan ng anumang pagsuway, kayong, ma, kayong, mga, kay, kayong, kayong mga sa espiritu ay iyong panumbalikit ang iyong espiritong kahinaan. Ang iyong pagwarain sa iyong sarili ay baka ikaw naman ay matukso. We cannot judge everyone. Okay? <laughs> may mga kapatid tayo minsan. May mga words na sabi niya dito, how you apply that you have learned in Jesus Christ. Amen? Kung anong mayroon ka, anong mayroon ka na pwede mo ngayon na i-apply sa sarili mo as a Christian. As a Christian. As a brethren. Okay? Tatanggap ba natin ang ating mga kapatid na as a brethren? Amen. Amen! Amen. Amen. Okay. So, kung sinasabi niya dito, pag mayroong man, kung mayroong mang bagay ng kapatid natin ay naka, they fall, they fall into something that na nagkakasala o nagkakaroon ng anumang shortness sa kanyang buhay, we cannot judge them by their action. We must, sinasabi na for we must to restore them. Okay? Man. Yung sinatawag, kasi we are given the ministry of reconciliation. Man. Okay? Pag sinabi ng reconciliation, magbigay po tayo ng daan, ng ugnayan, para papanumbalikin ang katotohanan na nawawala sa kanya. Amen? And Man. we must be considerate. Pag sinabi ng considerate, huwag mo siyang bag, walang pagbalik, huwag mo siyang balik, baliwalay. Amen? Amen. Mayroon yung binabaliwala kasi if the thing tempted, yung sinasabing tempted, kasi da, baka darating sa isang araw na ikaw rin ay madapa sa mga ganong sitwasyon na di natin namamalaya. Pero, the good thing, if you are following the truth, yun eh, you can not. You can not. Kasi alam mo, ano may Diyos kang pinangahawakan. Amen. Amen. Mahirap mo kasi na, ah, Darating din yung time, darating din yung minsan may mga sabi-sabi na gano'n. Not unless, kung di mo alam ang turo ng Bible, you can fall through circumstances. Matatamaan yung emotion mo, matatamaan yung ego mo, but if you are clinging to the promises of God, you will not be shaken. Amen. Amen. Masishaken lang, pero you are awakened through the word of God. Yeah. Yeah, so verse 2 sabi niya, bear one another burdens. Okay? So, sinasabi niya, you must bear, you must bear. Sinasabi na Apostle Paul, you must bear one another. So, we are one. 
Sa kaya ang sinasabi, pag sinabing one another, palaging sinasabing may, may kalakip na love one another. Amen. Okay, so you cannot stand alone by your own. Yes. We cannot stand alone na nasa iglesia po tayo na tayo ay nag-iisa. nag-iisa. We need the body of Christ. Amen. Amen. We need our brother and sister in Christ na tinatawag na uh, sinasabi na mahalin natin ang ating mga Sometimes, sometimes, sinasabi ng Apostle Peter, we must bear one another. Pag sinabing bear one another, there's, there's a relationship. Amen. Siyempre, you cannot sinasabi mong brethren, at the same time, you cannot bear one another without love. relationship and without the love of God. Because, sabi nga, di tamin sa tayo, nagkaka, di naman tayo magkakapatid sa naman. Pero may isa tayo sa dugo ni si Kristo, doon tayo na uugnay dahil sa pagmamahal ng Diyos. Amen? Pag sinabing burdens, kaya may highlight na burdens, bear one another's burden. Burdens with S? Marami. marami. Pag sinabing burdens, marami. burdens. Okay, marami po tayong burdens minsan. At so, ano pinag sinasabi na po sa OP dito, ano yung pag study natin, if we feel burdens, tayo tayo tinatawag na may bigatin. May mga bigatin tayong mga dala-dala minsan. Ano yung bigatin na dalaga ka? O bigatin. Pag sinabi ng bigatin, eh, ibang dala pong meaning ng bigatin. Manang lari. Manang lari. Manang lari. Bigatin sa pera. Manang lari. Bigatin. Bigatin sa kilo. O bigatin. Umaga na. Sa itong ano? Bigla ngayon lang joke. Pag sinabi ng bigatin, umaga na. Okay, bigatin. Ay, bumigatin. Okay. Bigatin. Para po na sa'yo. Po na sa'yo. Sorry, sorry. Po na sa'yo lang yung mag-iisig mo. But sometimes, may mga bigatin po tayo. Amen. Okay, pag sina pag pag-aralin po natin ang word na burdens. Pag sinabi na po natin yung word na burden from the Greek word baros. Baros si baros. Pag sinabing baros ito yung malaking pasanin. Mabigat, mabigat na pasanin. Hindi siya ordinary na binubuhat natin. Kasi mamalalaman po natin mamaya sa chapter 2 at verse 5, may burdens din ulit na ginamit doon. Pero Sabi dito, ang binibigay ni Apostle Paul, it's the burdens. Okay? Anong burdens na ito na sinasabi ni Apostle Paul? Na sinasabi niya, na sinasabi ngayon nung regarding the church. Amen? Sinasabi niya, yung sinasabing burdens, you are. Minsan, we are burdened. Following some rules. Okay? Ano yung mga rules na yun? Yung mga, yung mga standard natin minsan sa buhay. Minimit natin ngayon. May mga... Pag sinabing burdens dito, we are, may, may mga kasalanan pa tayo dala nila. Maramis. Maramis kaya nga burdens. <laughs> burdens. 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 Na di pa natin. Kasi nga, kinocompare po dito. Maraming bird yan. Oh, kinocompare po dito Birds. yung bigatin regarding following the law and following Christ in the Spirit. Amen. Kasi pag we are under law, you are. Parang yung pinas- ginigyan mo ng standard. I'm not meeting this the standard of God. So why? I tempted. And I'm not attempt ako. Kaya ngayon, ang standing ko ngayon, yung kaya bigat na bigat ka ngayon kasi di mo na, di mo na meet yung standard. yung standard ni God. But, yung isa na sabi eh, but, yung sabi niya dito, but, <laughs> bakit mo na advance ka? <laughs> and so, and so, sinabi mga bigat eh. And so, Fulfill the law of Christ. So, sinasabi nga, bear one another, yung ano man pinagdadaanan ng ating mga kapatid, we must bear them one another. How to bear them one another? It's through encouragement, through talking, through prayer. Man. Siyempre, isa yung factor na pwede natin siyang tulungan. Okay, sabi nga dito, ano sabi nyo? Alam dito pala, burden sparrows, refers to the heavy load that are difficult to lift or carry. Ilan po ang kaya natin buhatin physically? Ilang kilos? 70 kilos. Pag magbubuhat ka ba ng 100 kilos, di ka mabibigatan? Kaya? How about 200 kilos? No. Because ang dapat na pwede nating ay buhatin is dapat nakabasi po sa timbang natin. Amen. Kasi may mga, 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 may mga extent po yung mga basok natin na hindi pwede mag-overlap at kasi pag sobra, may exert mo ng masyadong ating mga masok. Amen. It's turn to injury in something that hurts you. Ganon din pang buhating buhay spiritual. Amen. May mga bigatin tayo minsan <coughs> tapos nag exert po tayo. At anong, sino ang nasa asaktan din? Ikaw. Tayo rin yan. Mga burdens na hinawakan natin. Amen. 
It represents any difficult Wait, or a problem. A person that has problem coping with. You know? It speaks about a problem, our sting. May mga may expectation natin minsan, mga, may mga bagay tayo na ginagawa pa. Yun eh. At yun nga, nagkakaroon tayo ng, uh, how can, I can overcome this one, I can overcome this one. But, yun nga, you must talk with another, yun nga, we must bear one another. Yun yun yung sinasabi ng Apostle Paul. You cannot do it alone. Wala po tayo, hindi po natin kaya, ala, kaya lang without our own strength. God, by His grace, Amen. Amen. you can, tutulungan niya po tayo. Amen. Sabi niya dito. Sabi nga sa Ecclesiastes, ito yung isang favorite po natin minsan eh. Sa Ecclesiastes, familiar verse, chapter 4, verse 1 to 12, sabi niya, Two are better than one, because they have a good return for their labor. For if either of them falls, the one will lift up in his companion. But who to the one who falls when there is not another to lift him about? Furthermore, if two lie down together, they keep warm. But how can one warm alone? If one can overpower him alone, is alone. Two can resist him. And a word that three trends is not quickly torn apart. Laro po? Man. Kailangan din ako kailangan ni Paliwano. Kasi kailangan mo ng katulong. Kasi siya yung magtulong sa'yo kung ang nahihirapan ka at kung ano yung pinagdadaanan mo, may isang maglilip up sa atin na siyang tutulong. So, we need the body of Christ. We need the body of Christ. Amen? Amen. Amen. Moving on, sabi niya, sinabi naman dito, So, fulfill the law of Christ. You cannot fulfill, sabi niya, So, fulfill the law of Christ. Pag sinabing law, is a small letter in pasays lang po dito, ano yung fulfill na sinasabi na Jesus? Di ba binanggit niya, I will come to fulfill the, the law. Okay, sinasabi niya dito, pag sinabi niya, fulfill of the law of Christ, ano ba yung law of Christ? Na bin pag binanggit po sa talata, sa, sa book of Galatia, the law of Christ is love. love. Amen, sabi niya dito, nandito po lahat. And a new commandment I gave to you, that you love one another in ever as I love you. That you are <coughs> love one another. Kaya lang bisa sinasabi na we must love one another. Bakit ganito? Bakit ganito? We must love one another. Sabi niya dito, For all the law is fulfilled in one word. Even this, you shall love your neighbor as yourself. So, it's claro. How to fulfill the law of Christ? It's one, one word. Love. Yun po yung greatest na binigay po sa atin ng Diyos. We must love one another. So, na address po dito, na tayo as a body of Christ, if there once is in burden, uh, how to fulfill and how to help this one, we must love him. Amen. Mahirap. Uh, you cannot. You cannot. You cannot. You cannot help him without love. Yeah. Amen. <laughs> Mahirap po yun eh. Ibang tu. Iba pung. Iba po sa pan yun. Amen. Going on. Sa Romans 8 verse sabi niya dito. Pagbabasa ito natin for the sake na lang po sa mga sa 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 bahay niyo. Sabi niya sa verse 10, love does not harm to a neighbor. Amen. Wala pong physical. Diyan, yung pinatawag battery, yung mga ganang word. Then, therefore, love is the fulfillment of the law. So, you not need the law. But you, nagiging guide lang po siya to fulfill what else God's given to us. That is love. Amen? Sabi niya, for is a man, ito minsan eh, for is a man think himself to be something. When he's nothing, he deceive himself. Minsan may mga tao, may mga, mga may bagay natin, ang alam natin, sa atin, sa ating buhay. Sa verse 3, sabi niya, Pride. Ang isang factor minsan, kaya minsan din natin nagagawa yung mga kukuhan ng Panginoon is something our pride. Sa Galatians 2.20, no longer I, but Christ. Still in me. So no longer I, that's the leap. Hindi na ikaw yung nabubuhay sa ating sarip, sa ating physical na pangangatawan, kundi may isa ng Diyos. It's not about you. It's, about It's not about your own. It's about Jesus. Man. Amen. Yes. Sabi niya dito, Pride and self-absorption is our deception that keep us from not bearing one another. Minsan dito eh. Pag sinasatawag tayo, minsan mas iniisip natin yung sarili, natin. sarili natin. Amen? As a part of life, you not, you are something. Parang, parang we are, parang binibigyan natin masyado. Important siya ang ating sarili. Sinasabi na Jesus, Jesus dito, you cannot bear one another without, without forgetting your pride. Alisin mo yung pagka-pride mo. Amen. Mahirap kasi, mahirap kasi na, na na kung ikaw lang yung palaging sa sarili mo nakafocus. 
Amen? Moving on, sabi niya dito. But let every man can prove his work, then shall he have rejoicing in himself alone, not in one another. Ito ay isang problema pa natin minsan. Minsan, we compare for someone. Amen? Yung sinasabi na dito, yung sinasabi dito, let, let every man prove his own work. If you are good, then rejoice. Sinasabi niya dito, pag sinasabi na kung maganda yung pinapakita mo sa trabaho, you are rejoice. Diba? May, mga, may pinatawag tayo minsan upliftment sa ating mga sarili na, uy, namit ko yung goal ko ngayon. Na go, ko, namit ko yung goal ko ngayon sa araw na, good job, good job, Christian, by the grace of God. Salamat sa, salamat sa tulong mo Diyos at namit ko ngayon. But, sinabi niya dito, you have rejoicing himself alone. Sa sarili mo daw. Then, in not, in another, sa maybe na minsan natin, may mga sarili tatin minsan, we compare a lot. Sometimes, pati ako, for a, natututulong din ako, I compare myself sa akin, sa, bakit ganito, bakit ganito. Pero, isang turo sa akin na, if you meet some plan or meet some, some record, nakakaaral ka ng salita ng Diyos, do not compare yourself to someone na mas may alam ka at may Wala siya, Wala siya ka lang. Amen. Amen. Sinasabi niyo, you must rejoice kasi nalalaman mo kung gaano kakamahal ng Diyos. Amen. Amen. Ba, sabi niya, kaya sinasabi na Apostle, we must bear one another. Pag sabi niyo, bear, kasi you doon mo napapikita yung love mo sa kapatid mo pag, if you are putting your comparison, kasi natapatapakan minsan yung emotion and the ego, which is not Pero minsan, meron tinatawag tayong self-deception. Pag self-deception ngayon, dinadaya mo yung sarili mo. Kasi may ka, ah, nakapokus ka, you, but, eh, minsan, ano bang, bakit ako, minsan may mga ganun yung factor, bakit kinukumpira ako, bakit ganun na lang sila kaalam, kaalam. Kasi they are striving to learn. Man. Ngayon, may mga, may pagkukulang po tayo ngayon, minsan sa sarili natin, kaya nga minsan, kinukumpira din natin sa iba. Bakit siya? Bakit ganun? So, pero, sabi ni Rikon, Mapalad po tayo kung may, marami, may, may, may mga alam po tayo. But, sinasabi ng apostle, as a body, ang inakikausap niya dito is a body. Brethren, as a body of Christ, do not compare your, you do not compare something that na mayroon ka at wala siya. So wala siya. But rejoice. Bakit saan ka magpapasalamat ngayon? Siyempre sa Diyos. Amen. Kasi may mga mix, mix po tayo minsan na sa ating buhay. Sabi niya dito, for man, shall bear his own burden portion. Ang binabanggit po kanina sa talata, sa talata, sa talata kanina, it's about baros. Pag sinabi mong baros po, is mas mabigat na pasanin. Ito yung in kaloob dito, ang kaloob kasi ito ng pasanin na to. pag babalikan po natin ang talata kanina, hindi ko po nabanggit, sa Galatians chapter 5, ito yung mga nakakagawa pa ng, based on the context, kasi sa Bible po, hindi pwedeng chapter 5 ay, Hindi mo, ang, ang, Bible, ang Bible po kasi, konektado lang na, da, dati, walang chapter-chapter. So ngayon, saan, saan yung mga pasanin yon na, na bakit sila minsan napo-fall sa burdens na yun? Ano yung mga pasanin na yun? Sinasabi ko kanina, it's about sin. Pagbabasahin po natin sa Galatians chapter, starting 519, makikita po natin yung work of that flesh. Kung ano yung mga work of flesh, idolatry, fornication, like that. Sexual adultery, lahat, nandun po yung drunkenness, nandun po lahat. Kasi this is the word of the flesh. Kasi, kasi, we are now, sa yung pinag-aralan po natin kagabi, we are now living with the Spirit of God. Sabi ni Paspo, dapat mas mahagit ang Spirito kaysa sang laman. Kasi there is two struggling in our life ngayon. Yung ating laman at ang ating Spirito. Kung anong pinapakain mo, sabi ni Apostle Paul, yun yung mga Ka, bakit ka nakagawa niyo? You are, you are, bakit may mga burdens kang ganun na nakapagdaanan? Kasi di mo pinapakain ang ating spiritual life. Yun lang po naman ang gustong ipa-approach ni Apostle Paul. Eh. Hindi po siya pwede, hindi po, po siya, hindi po siya mahirap na intindihan. Amen? Sabi niya dito, sa, sa, so nasa ako na po tayo sa, sa chapter 5. For every man shall bear his own burden. So pag sinasabing own burden naman, tinutong, patukol naman sa atin. Kanina, sa mga kasama natin, bear one another, sa ating mga kapatid. Ngayon, sinasabi naman, binabanggat na meron, we ask our own burden. Okay? Pag sinabing burden, sabi niya dito, sabi niya, it's from the word portion. So, so, so kanina, it's mabigat ngayon, portion lang. 
<laughs> portion lang. So, tsunami portion or loads, uh, it refers to anything that is scared does not connotation of difficulty. Hindi siya masyadong mabigat na nabubuhat natin. Kaya ng mga traveling bag natin, yung nabuhat niyo ba yung mga dala natin kanina? Nagaling Costco. Amen. Siyempre. <laughs> <laughs> yung mga galing Costco niya kanina. So, nagdadala niyo, it's, that is, it's portion. Portion lang yan. Portion lang. Kaya, madali lang siyang buhatin. Eh. Pero sinasabi niya dito sa Apostle Paul, saan siya, nag, siya, siya nag-speak dito? Our own load. Yung relationship natin sa Diyos. Ano yung load mo sa harapan ng Diyos? It speaks about our calling and our ministry. Amen? If you are called, kasi may calling po tayo na tinatawag lahat. And respond that call. Kaya tayo narito. Alam po natin yung calling natin ngayon? Amen. We must accept Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. That is our greatest call. And we respond. Kaya natin narito ngayon. Pero hindi pa yung natatapos yung salvation natin. That bad. Mayroon din pinapagawa ang Diyos sa ating buhay na kaya natin, kaya natin ngayon, kaya narito tayo at natututo para for the expansion of His kingdom. Amen? Amen. Hindi pwedeng na natuto hanggang dito. Wala kang sinabi ko lang na nandito. We are saved. Wala kang gagawin. Darating yung eternal life. Wala kang gagawin. Sinasabi, we are own our own burden. Yung burden po na yan. We are. Ano yung burden yan? the ministry na your calling. Pag calling, hindi lang pagiging pastor. <laughs> Pag sinabing you are called, you are called to be as, you are called as a servant, lahat po ay tinawa. Amen. Amen. To be served. Amen. Sa so, Mark chapter 3 verse 25, sabi niya, nagpa- siya ay yung naging pattern natin sa Jesus Christ, siya ay nag-serve sa lahat ng tao. Amen. At yung own burden na yan, pag sinabing own burden, is our ministry in the church. Ano yung calling natin? To share the gospel. Amen. Amen. Especially for our family. Our calling in the church. To unite the body. Our calling sa ating mga gifts na binigay sa atin ng Diyos. May mga gifts na po tayo? Amen. Amen. Of course. May kalakip po yan. Lahat ng tumawag sa panangang ng Kristo may gift na binigay sa atin. Kasi siya ang naging gift at the same time may gift din tayo. Amen. Amen. So, we love know our own portion. Alam po natin yung mga ministry na inawakan po natin. Hindi po yan basta-basta pinagkalo, pinagkalo po sa atin yan. Yan po ang pinagkalo sa atin ng Diyos. Para magam- magampanan po natin sa calling ng Diyos. Siyempre. Okay, sa so verse 6. Let him that is taught in the word communicate unto him that teaches in all good things. Yan nga. Ang gagandahan po ngayon dito, kung sino po yung may mga gift, may mga gift po regarding teaching, we are, sabi niya, that them that is taught that the word of the communicate unto him that teach it in the all good things. Gamitin po natin yung mga teach it, yung mga gift po natin na binibigay po sa atin. You must teach, sabi niya dito, sa verse, sa verse, verse 6, sabi niya, those who taught should be share all good things with those who are teach financial. Kung may alam mo naman tayo mga financial matters sa atin, yung mm-hmm. share. Mm-hmm. Kaysa may mga, 